Good morning, students. I am going to wish you a happy new year. Okay, wow. Could you let us know? Cut us all to my. Sir, right. If you want to know the PGDR, we will have a max. We will have a statistics. 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 ஏன்னாம் Yang ramai nombor, anda pergi korang selalu mudiyo, bilia? Yang na arah sini lembut sunil lelir gitu, yang hari nombor korang selalu terdorang nombor murci panie lelir no. Yang na nombor anda artong le korang selalu gelis soli, nombor hari ke nombor waste panie lelir. For example, pada anda exam arum arah sah, ur question. Nada itu sah, yang na kerana anda pelik na arum arke na anda ur job lo pergi tan, yang na kerana le anda pelik kerja ke rumba custom arke, abdi no type. Karena itu kurang musim lah, sah, family picture lah, sah, ada itu type. So, semua orang me, semua perasaan yang kita sih, anak itu miri nama pelajari no, yang anak nama work. Di bawah tanjir sekolah pun, yang ni ada di mana panu dosa, tanjir tanjir sekolah, anda ini sih lawak pun, inna anggi ajar nama kita sih, orang me kita, mana kaya lah, yang awal kaya kerja pun ada plus pun plus tu max, yang awal kaya kerja pun ada, aduk per anda nama kita lagi boleh lah, ni dah. Adalah orang meeting bodoh orang orang sekolah meeting bodoh orang orang. Idena, yaitu kaga peran ni teriada. Anak orang orang pelajar pesen air pono. Management. Awan soltar dalam kaya kono. Betah. Seri. Apa itu kasta pun no pasangan pelajar kaya kono market kaya kono merci pono. Wara pasangan pelajar kaya nanti dorang pada biar wara tu kaya. Betulah. Ibu rules potong kaya student sama di kaya mana mana. Mereka kuda tu adi kaya kuda tu. Nono orang orang kaya. Soltar dia bola. So orang tu orang orang tu orang tu ni ambil mat mat diri kena terminya teacher selama orang tu tu tanjir sekolah na rebel orang tu mat di lakai itu. Abdi nombor itu nombor anda, ini nombor kita niaran nama, mana tanjir sekolah. Abdi nanya kita nombor, kadai siri kita mukar kilo orang ini kerja melalui nombor. So, ini kita nombor ini apa nama? Abdi nana, orang Rusia jawab tu yang kita asli nombor pergi sana. Betul. Yang lain anda, ini kan kadai siri chance nombor ini kita target puni pergi ada sila. Ia orang orang di nombor anda kita niari itu pas pun terdiri dua macam pergi, tiga macam pergi, insur itu nombor yang mana jenisnya max dari orang orang ke, semua max staff, max student sah pinya, max tattoo tattoo itu pergi, nampak orang terima dari kalau pun terlalu banyak customer. Betul. Anak anak pergi ke mana orang terdiri tanah tanah mana sila dengan bersih suraj pergi, ada orang mukim. Karena orang ini nombor ini dari pergi terlalu lama pas pun orang bawa gawat dua jawab kerja sana, gawat dua jawab orang orang ke, ada orang orang di value mana orang orang teriak, bawa gawat dua jawab dua orang orang ada nama. Jadi, anak kita teacher saya plus dua la, retirement lagi tengah. Ibu tanya sekolah, ada morning time. Mang retirement ada nala life juga mang retirement kerja. Morning time le class dek orangnya, selalu tanya sekolah evening time class dek orangnya. So, orang lekik mana je, datang orang lekik orang lekik work kira ni ada. Jadi, anda lalu orang lekik biasanya per orang dek government school staff, right? Orang. Kena orang dek, nama orang dek or life security orang dek government job. Anda lalu anda nampak anda sah, nampak lalu pas mana mudi ma, marthu bos sah. Nih inna mengerti pon dengya. Nampak yang awal noki, awal lalu orang bormo, adah nampak lalu fikir tau. Adah nala, nih gua, orang gua dek kademi ya, telinga sah inge. Adah nala ini pun aku duduk ramilia, uru uru tapi ke. Nampak sah aku duduk ramilia, nampak orang pakan orang abdin pakan ma, uru patu point se, progression lalu patu point skudur ramilia, patu point suli pakan. Ipo orang je tapi nampak orang je pot tapi patu ramilia, orang recreation, correlation. Depression eh, ini semua patah kan. So ini semua mungkin formula sahaja. Idea, nama baru kan, soalnya, yang dah time mana recall puni pakan. Abu orang pada formula pergi, na, yang formula nama baru, tiga formula nama baru, mardar lagi. Ia semua tiga formula nama baru, yang formula nama baru. Ita abdi nunggu, nama mana mana sahaja tiga minit tu pakan, muda apa dah tiga tiga pakan muda, orang orang na, unconscious mind lebih store jawab. So, ini semua na, anda solan awal sila, orang orang yang noda arima sih dengan jirik la. Anak la, anda na, inna solan orang na, nama buat pora tanah warga na ipu cie. Anak la, nama buat Nampuri darah mian, ada guna mian teri awal apalah anda itu rendah itu panen itu khusyuk berulang ni pati na awal aisy direct khusyuk rendah itu panen itu khusyuk rendah itu panen jigun orang lalu direct khusyuk nada anci rendah itu panen itu panen itu pati mula pati na sama aisy, kalau hosi kita boleh samu pora boleh demi kita, ada farm orang kan tik pan tu anda ni agi dah, anak ipar rendah itu panen lalu pata inna orang ni teri, 
ஒரு சென்டரில் போய்ட்டு நம்ம இருபதாயிரம் கட்டி படிக்கணும் ஒரு ரெண்டரை மாதம் மூணு மாதத்தில் போஷன் முடிக்கணும் அவனை அப்படியே கொஷின் என்ன பண்ணுவான் மெட்டீரியல் பேட்டர்ன் வச்சுட்டு அப்படியே படிச்சு காட்டினே போகணும் என்ன ஈஸி நீ கேட்டால் சொல்லித்தர மாட்டோம் எந்த சென்ட்ரையும் சொல்ல பொதுவாக சொல்கிறேன் என்ன காரணம்னா அவங்களுக்கு அடுத்த பயிற்சி அடுத்த பயிற்சி அடுத்த பயிற்சி ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம லைஃப் நம்மளுக்காக வந்திருக்கு அவங்க லைஃபுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு இவ்வளோ எஃபெக்ட் கொடுத்து நடத்துவோம் அப்படின்றது கிடையாது இப்போ இது ஆன்லைனில் போடுறேன் நிறையா பேர் கமெண்ட் சார் ஏன் சார் உங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு நிறையா கமெண்ட் ஏன் சார் வேலை இல்லையா சார் உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையா சார் ஏன்னா பொறுத்த மட்டில் இதில் சொல்லுவாங்க சார் யூடியூப்பில் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறீங்களா சார் இதில் ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இருபத்தி நாலு நிமிஷம் பார்த்து என்ன அது நம்ம இருக்கு நம்ம என்ன லைஃப்பில் எந்த லெவலில் இருக்குன்னே தெரியாது நம்ம படித்த படிப்பு நம்மளுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற ஒரு நல்ல இடத்துல தான் பண்ணுறோம் இது ஏன் மணி கொடுக்கணிக்காக கொள்ள அடிக்க போகிறதும் கிடையாது கேட்டா ஏன் சொல்லுவாருனா இப்போ வந்து சில பேர் வந்து போய்ட்டு சென்டரில் போய்ட்டு படித்து பணம் இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லையா சில பேர் வந்து குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக கஷ்டமாக வேலைக்கு போனோம் சென்டர் போய் படிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக தான் நான் இது முதல் போடுறேன் ஏன்னா நான் அந்த கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் நான் படிக்கும்போது எனக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் கிடையாது ரைட்டா அப்போ அருங்க இங்கேயும் தேடி அலைஞ்சி இன்னொன்று கண்டுபிடிச்சி எல்லா மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணி அவ்வளோ கஷ்டன்றது எனக்கு தெரியும் அதனால் ஸோ சென்டரில் போய் படித்தாலும் சரி சென்டரில் படிக்காதவங்க சரி ஸோ இதனால் ஏதாவது நம்மளால் சரி ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கட்டும் நம்மளால் இவங்களுக்கு ஒரு தேடல் இருக்குதான்னு பார்ப்போம் வந்த வெறி சரிட்டா நீங்கள் மூஞ்சி தெரியாது யார் எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க தெரியாது ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி ரைட் நம்மளால் ஒரு பத்து பேர் பல நன்றி தாங்க அவ்வளோதான் அதனால் இந்த கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமின்றத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வியூஸ் எல்லாருக்கும் கொடுங்க அதாவது யார் யார் ஏன்னா யூஜி டிஆர்பி வந்து டெட்டு எவங்களுக்கு டெஃபனன்ஸாக சயின்ஸ் குரூப்புக்கு யூஜி மேக்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு எக்ஸாம் வாங்கிட்டாங்க அது கண்டிப்பாக மாற்ற மாட்டாங்க ரைட்டா ஒன்று வந்து எக்ஸாம் வருமா வராதா அப்படின்னா இவனுக்கு எக்ஸாம் வச்சே ஆகணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாலும் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாலும் சரி என்னன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அமௌண்ட் வரணும் யூஜிசிலேருந்து அமௌண்ட் வரும் மானியம் கிடைக்கணும்னா உனக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் எக்ஸாம் வச்சே ஆகணுங்க அதனால் வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு ஒரு ஜாப் இருக்குன்ற எண்ணத்தோடு படிங்க இது வந்து இது மோட்டிவேஷன்றதில் நம்ம வாழ்க்கையோட யதார்த்தமான விஷயத்த உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் படிக்கிறதுல நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு டைம் ஒதுக்குங்க நீங்கள் ஒரு எத்தனை ஒரு யூனிட்டு பார்த்து எக்ஸாம் வரதுக்குள்ளே கால் ஃபர் ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு அஞ்சு யூனிட் தரவாக இருக்கணும் இது மைண்ட் செட் பண்ணிங்க கால் ஃபர் ஆனோடனே மீதி அஞ்சு யூனிட்டு ஸோ இப்படி தர போடணும் நம்ம கால் ஃபர் ஆனோடனே பத்துத்தையும் படிக்கணும்னு நினச்சின்னா முடியாது அதனால் கிராஜுவலாக போடுற ஒரு இதுவும் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸில் ரீகால் பண்ணி பாருங்க ரைட்டா சரி இப்போ நம்ம என்ன போட்டிருக்கிறோன்னா இந்த சாட்டிஸ்டிக் சொல்ல போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமின்றத சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்க பெல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி நம்ம கொடுக்குற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரைட் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட என் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நம்பர்த்துக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு எய்ம் என்னென்னா வெறித்தனமாக படிக்கணும் சாதிக்கணும் அதாவது டூ ஆர் ஏதாவது சாதிக்கணும் இல்லை சாவணும் அதே போல் நம்மளுக்கு இந்த வருஷம் ஒரு வேலை வேணும் அவ்வளோதான் அப்போ டிஎன்பிசிலாம் லேட் ப்ராசஸ் ரைட்டா அப்படி வந்து பதினெட்டு சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப மேஜர் சப்ஜெக்ட் அதனால் இதில் வந்து நம்ம அடிக்கலனா நம்ம இப்போ மேஜர் படித்ததுக்கு அர்த்தமே கிடையாது அதனால் ஒரு ரொம்பலாம் டீப்பாகலாம் நாலேஜ் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை கடினமான முயற்சி மட்டும் தான் போதும் ரைட்டா அதனால் இது மட்டும் உங்களுக்கு பதிவு பண்ண வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு ஜாப் எடுக்கணுன்றத மைண்டில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிங்க சரி இந்த சாட்டிஸ்டிக்ஸில் சாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்றில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு கொஸ்டினில் எத்தனை கேட்டிருக்காங்க சொன்னால் ஒரு பன்னெண்டு கொஸ்டின் கிட்டே வந்திருக்கு அந்த பன்னெண்டு கொஸ்டின்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் எடுத்துட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கரலேஷன்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் வந்திருக்கு மீதி இருக்கிற கொஸ்டின் தான் இப்போ நடத்த போகிறேன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பன்னெண்டு கொஸ்டின் வந்திருக்கு ரைட்டா இந்த பன்னெண்டு கொஸ்டினையும் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் இப்போ பப்ளிக் கொஸ்டின் மாதிரி அனலைஸ் பண்ண போல இருக்கும் ஒரு ஒரு
உங்களுக்கு பயன்படுதோ பார்த்துங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மனசில் திரும்பி திரும்பி சொல்கிற ஒரே விஷயம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்னோடய வயசில் பெரியவங்களாக இருக்கலாம் சின்னதாக இருக்கலாம் நம்மளுக்கு படிக்கணும் வேலை வாங்கணும் அந்த வெறித்தனமாக அந்த எண்ணத்தை மட்டும் மண்ணில் வச்சிங்க அதை விட்டுட்டு வேறு எதுவுமே மனசில் போட்டு ஏற்றிக்காதீங்க நம்மளால் எதுவுமே படிக்க முடியாது சரி நம்ம சம்புக்கு போவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே ஒரு ஆறு அஞ்சு சம்பு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ இப்போ ஆறாவது கொஷின் ஒன்று நான் நான் நம்பர் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணுலேயே போடலாம் ரைட்டா ஏற்கனவே ஆறு கொஷின் அஞ்சு கொஷின் பார்த்துருங்க சிக்ஸ் கொஷினே போடலாமா ரைட் இப்போ கொஷின் படிக்கிறேன் இதை வந்து எத்தனாவது கொஷினில் கேட்டிருக்காங்கண்ணா ஃபஸ்ட்டு ஏஎன்பி அதாவது செவன்த் கொஷினுக்கு இது என்ன டி செக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டி சீரீஸு செவன்த் கொஷனில் கொஷின் எந்த சீரீஸ் தான் எனக்கு கொஷின் நல்லா புரியுதான்னு பாருங்க ஏஎன்பி த்ரூ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி வித் பே ஃபேர் ஆஃப் அந்த ஆர்டினரி டைட்ஸ் ரைட்டா ஆர்டினரி டைட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருட்டுறாங்க ரைட்டா சரி ஏ வின்ஸ் இஃப் கேட்ஸ் டோட்டல் சிக்ஸ் ஏ வந்து வின் பண்ணணும்னா அவனுக்கு டோட்டல் எவ்வளோ வரணும் சிக்ஸ் வரணும் புரியுதா கொஷின் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பிஃபோர் பி கேட்ஸ் செவன் அதாவது பி வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸு டோட்டல் செவனு ஏ வின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸு டோட்டல் சிக்ஸு சரி அந்த கண்டிஷன் எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா ஈ கேட்ஸ் டோட்டல் சிக்ஸ் அதாவது ஏ கேட்ஸ் டோட்டல் சிக்ஸ் வின் பிஃபோர்னது பி கேட்ஸ் செவன் அதாவது ஏ பி வந்து இப்படி தேவையில்லாமல் குழப்பிடுவான் பி செவன் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏவுக்கு சிக்ஸ் கிடைச்சேன்னா ஏ வின்னு கேட்டா அப்படியே தலையை சுற்றி முக்கத்து வருது அதெல்லாம் நீங்கள் பாடக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஏ இப்போ கணக்கு பார்த்தா அப்படி குழப்பிற போல இருக்கும் ஆனால் கணக்கு எப்படி போடணும் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுக்கு ஏ வின் பண்ணுறதுக்கு தான் சான்ஸ் பி வின் பண்ணுறதுக்கு தான் சான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஏன்னா அந்த ஸ்டெப்லாம் மார்க்கில் கிடையாது கணக்கு எப்படி ஈஸியாக போகணும் டைம் ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா சரி இப்போ ஏன்றது நம்ம வின் ஆகணும்னா அதுக்கு என்ன சான்ஸு என்ன கிடைக்கணும் டோட்டலு டோட்டலு சிக்ஸ் கிடைக்கணும் ரைட்டா சரி பி வின் பண்ணணுன்னா கொஷின் நீங்கள் படித்து பார்த்து தெளிவாக போகிறோம் டோட்டல் என்ன வரும் செவன் கிடைக்கணும் இதான் கொஷின் இப்போ ஏ வின் பண்ணணும்னா டோட்டல் சிக்ஸ் கிடைக்கணும் பி வின் பண்ணணும்னா டோட்டல் செவன் கிடைக்கணும் சரி இப்போ அவன் என்ன கண்டிஷன் கேட்டிருக்குன்னா இஃப் ஏ ஏ தான் போதாது ஆட்டாத தோங்குறான் இட் ஏ பி கைன்ஸ் தென் த சான்ஸ் ஆஃப் இஸ் வின்னிங் இஸ் நீங்கள் அப்படியே இந்த போன வாட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கொஷின் எழுதினாலும் கீழே தமிழில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பான் ஸோ அதனால் நீங்கள் தமிழில் கூட படித்து பார்த்து புரிஞ்சிக்கலாம் தமிழுக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ் தானே இருக்கும் நீங்கள் படித்து பார்த்து புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ இது உங்களுக்கு விஷயம் ஷார்ட்டாக எப்படி போடணும்னா ஏ வின் பண்ணுறதுக்கு அதை டோட்டல் சிக்ஸ் கிடைக்கணும் பி வின் பண்ணுறதுக்கு டோட்டல் சவன் கிடைக்கணும் அவன் என்ன போட்டு குழப்பி இருக்கிறாங்க ஏ வின் பண்ணால் டோட்டல் சிக்ஸ் கிடைக்கணும் எப்போ பி சவன் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா பி சவன் கிடச்சா அவன் வின் பண்ணுறான் இப்படி தான் தேவையில்லாமல் குழப்பிப்பாங்க அது எதுவுமே பண்ணாதீங்க மைண்டு பாருங்கள் ஏ வின் பண்ணுறதுன்னா பி வின் பண்ணுறதுன்னா தெளிவாக புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது அவன் எதுக்கு சான்ஸ் கேட்டிருக்கான் எதுக்கு கண்டிஷன் கேட்டிருக்கான்னா இப்படி பண்ணால் ஏ வின் பண்ணுறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் கேட்டிருக்கான் ஏ வெற்றி பெறதுக்கு என்ன வாய்ப்புன்னு கேட்டிருக்கேன் தட்ஸ் ஆல் ஏ வெற்றி பெறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு ரைட் ஒரு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது அந்த ஃபார்மில் வச்சு போட்டால் கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த மாடலில் வந்து ரெண்டு விதமாக கேட்கலாம் ஏ வின் இது நிறைய வட்டி இந்த மாடலில் கொஷின் நிறைய கேட்டிருக்கான் ஒன்று ஏ வின் பண்ணுறதுக்கு என்ன சான்ஸுங்க கேட்கலாம் இல்லைனா பி வின் பண்ணுறதுக்கு என்ன சான்ஸுங்க கேட்கலாம் உங்கள் டிஆர்பி கொஷனில் இந்த இதில் போட்டோம் இல்லை ஏ வின் பண்ணுறது சான்ஸ் தான் கேட்டிருக்கான் சப்போஸ் பி வின் பண்ணுறது சான்ஸ் என்ன ரெண்டு சேர்த்து போட்டுருவோம் ஸோ ஒரு கொஷினை பார்த்தா அது பேஸ் பண்ணி வேறு எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டுனா நமக்கு தெளிவாகிடும் அந்த கொஷின் ரைட்டா இப்போ ஏ பே வின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸுன்னு கேட்டால் நான் போட்டுருவோம் இதில் சப்போஸ் சார் மேத்தி கேட்டுட்டாங்க சார் எப்படி சார் போகிறது ஸோ ரெண்டு இதுவே போடுறேன் உங்களுக்கு பக்கம் ரெடி ரெடி ஆகிடும் ரைட்டா சரி ரைட் இப்போ டைஸில் பத்து மணி எத்தனை பக்கம் இருக்கும் ஆறு பக்கம் இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஏ வின் பண்ணுறதுக்கு என்ன சான்ஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் சிக்ஸ் கிடைக்கிது டைஸில் தெரியுமில்ல டைஸ் டூ டைம்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா டுவெல்த் ஹேண்டில் பண்ணலாம் தெரியும் இல்லை சிக்ஸ் டென்த்லேயே வந்துருக்குது டோட்டல் சிக்ஸ் கிடைக்கணும்னா என்ன சான்ஸ் இருக்குது ஒன் காமா ஃபைவ் இருக்கா சரி ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ காமா ஃபோர் ஃபோரா த்ரீயா டூ காமா த்ரீ ஸோ அதனால் தெளிவாக அதெல்லாம் ஒன்றாவது பசங்க போகிற போல் தான் இருக்கும் பட் அந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸாம் டைம் லாபம் வரதில்ல ஏன்னா அது த்ரீ காமா டூ அடுத்தது ஃபோர் காமா ஒன் ஒன் காம
இது பியோகபி ரைட்டா ரெண்டு ப ப்ராபிலிட்டி நடத்துகிறவங்களாம் தெரியும் ரெடி ஆட் பண்ணால் ஒன்று வரணும் பாருங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று சாதாரணமாக சொல்லி தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ வின் பண்ணுறது தான் சான்ஸ்னா வின் பண்ணாமல் எடுக்கிறதுக்கு இந்த டோட்டல் வேல்யூ வந்து இந்த வேலையை என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணி போட்டுருணும் அது சாதாரணமாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ரைட்டா சரி இது வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் இதை பியோன்னு வச்சுப்போம் இது பியோன் இது இருக்கிறது நான் வச்சுப்போம் கியோன்னு வச்சுப்போம் இது பியோன்னு வச்சுப்போம் இது கியோன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா சரி இப்போ என்ன கணக்கு இதான் ஃபார்ம்லா அவன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் ஏ விட்ரி போயிருக்கு ஏ வின் ஆகணும்னா என்ன சான்ஸ் ஏ வின் ஆகணும்னா அதுக்கு என்ன அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்ம்லா அந்த ஃபார்ம்லாம் தஞ்சா கணக்கு முடிச்சிடலாம் அதாவது பி ஆஃப் ஏ வின் பண்ணுறது சான்ஸோட ஃபார்ம்லாம் வந்து பி ஒன் பை ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ டூ ரைட்டா என்ன சொல்லலாம் பி ஒன் டிவைட் பை என்னது ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் இன்ட்டு கியூ டூ ரைட்டா சரி ரைட் இப்போ வந்து கியூ ஒன்றது பி ஒன்றது நான் கொடுத்துரும் ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூ ஒன்றது என்ன அது தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ போடலாம் அது உங்களுக்கு சரி இப்போ வந்து ஏ வின் பண்ணோம் பி ஒன்னோட வேல்யூ என்ன போடுறேங்க இதானா பி ஒன்று வச்சுக்கிறோம் ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸு சரி டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ ஒன்றது என்ன அது கியூ ஒன்றது தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரைட்டு கியூட் வந்து அதில் ஒன்று குறைச்சிக்கணும் தேர்ட்டி ஒன் வந்து உங்களுக்கு குறைச்சி என்ன வரும் தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் அது கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீனா அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகினே இருக்கும் இப்போ கியூ ஒன்றது தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸு அதில் கியூ டூ என்ன என்ன வரும் தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று ஒன்றாலே ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் கியூ த்ரீனா தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்படி போயினே இருக்கும் ரைட்டா கண்டிஷன் ப்ராபர்ட்டி தெரியும் ஃபார்ம்லா ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்ல உங்களுக்கு ஏ வின்னா ஒன்றா தான் ஃபார்ம்லா பி ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ டூ சார் சப்போஸ் பி வின் ஆகணும் என்ன சார் ஃபார்ம்லா பி வின் அந்த ரெண்டு ஃபார்ம் மட்டும் நமக்கு பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேலை முடிச்சிடலாம் பி வின் ஆகணும் என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னா பி டூ பை கியூ ஒன் பி டூ கியூ ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ டூ ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ டூ அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு ஃபார்மில் தான் விஷயம் உங்களுக்கு பி வின் பண்ணணும்னா இது சான்ஸு எல்லா கணக்கும் இதே மாதிரி வச்சு போட்டுடலாம் கியூ வின் பண்ணால் ஏ வின் பண்ணது சான்ஸு பி வின் பண்ண இதை ஃபார்ம்லா இந்த ரெண்டு ஃபார்ம் தெரிஞ்சுன்னா இதை நான் போட்டுட்டுனா நீங்கள் அதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா கியூ ஒன்னு தெரியும் கியூ டூ நான் தெரியும் பி ஒன் நான் தெரியும் பி டூ நான் தெரியும் ரைட்டா சரி இப்போ இப்போ இது போட்டு குழப்பிக்க தேவையில் இப்போ ஏ வின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன இது போட்டு பி வின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் போடுவோம் சரி ரைட் இப்போ வந்து அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபைவ் பை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அந்த ஃபார்ம் தெரிஞ்சுன்னா சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸு டிவைட் பை அடிச்சிடலாம் இல்லையா எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் டைம்ஸு இது சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போ ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் மூணு நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சா மட்டில் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் எவ்வளோ வருது உங்களுக்கு டூ டூ ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் வருது மட்டில் பண்ணி போகிறது ரைட்டா இது அப்படியே எல்சி எடுக்கலாமா அப்போ ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஒன் சிக்ஸ் எல்சி எடுக்கணும் இப்போ டூ ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பை பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் ரைட்டா சரி டூ ஒன் சிக்ஸு எத்தனை வட்டி இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லைனா உங்களுக்கு டேக் ரெசிபிள் எடுத்துங்க சின்ன மிஸ்டேக் வரக்கூடாது அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் டூ ஒன் சிக்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வச்சுன்னா வரும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் வருதா சிக்ஸ்டி ஒன் ஆ சிக்ஸ்டி ஒன் பை என்ன வருது டூ ஒன் டிவைடில் போட்டுருக்கோம் இல்லையா ஆனால் ஸ்டெப்பு போடுக்கப்பா புரியும் இது அட்டானா வரும் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூ ஒன் சிக்ஸ் சரி ரைட் அப்போ ஃபைவ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டேக் ரெசிபிள்கள் டூ ஒன் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி ஒன் ரைட்டா சரி இதை அடித்து போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி பை சிக்ஸ்டி ஒன் இதுதான் ஆன்சர் இது வந்து தெரியாமல் விட்டு வந்துருப்போம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக ஆன்சர் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்குமா இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கும் இல்லையா அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகட்டுமே ஸோ இது நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேகம் வந்துடும் ரைட்டா ஸோ ஏ வின் பண்ணுறது சான்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு இது எத்தனை
இல்லை குடுத்தம் மட்டி தர போனால் தான் நம்ம அடுத்தது போனோம் குடுத்தம் மட்டியில் நம்பி நம்ம படிச்சுட்டு அப்போ அது ஃபுல்லாக டைம் இருக்குது அது மட்டும் தான் படிக்கிற டைம் இருக்கும் அதனால் ஒரு அஞ்சு மினிட்டு போனாலும் அதில் எந்த கொஷின் கேட்டால் அட்டன் பண்ணுற போல் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா எழுபத்தஞ்சு மார்க் சொல் தெளிவாக அப்படிங்களா அதனால் வந்து ஒரு அஞ்சு மினிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிங்க அந்த அஞ்சு மினிட்டில் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் எப்படி கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணுவோம் சார் அப்படின்னு மைண்ட் செட் பண்ணால் தான் மீதி இருக்கிற அஞ்சு மினிட்டில் அதை பாதி அட்டன் பண்ணாலும் ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு கிட்டே வந்துடும் கேட்டால் சரி ஒன் பத்து நூற்றி பத்து சொல்கிறேன் அதனால் வந்து ஒரு அஞ்சு யூனிட்டில் அஞ்சு யூட் இல்லை பத்து யூனிட் ஃபுல்லாக ரெஃபர் பண்ண சொல்லலை ஒரு அஞ்சு யூனிட் எடுத்துங்க அஞ்சு யூனிட் இருக்கிற புக்கு அது தேவையான புக்கு நோவை வாங்கிக்கிங்க சிலபஸ் பார்த்துங்க அந்த சிலபஸில் டாபிக் ஒரு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிலபஸ் நேராக புக்கில் எடுத்து பார்த்து அதில் என்னென்னலாம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா ஃபார்ம்லஸ் வந்துருக்கு இதை அனலைஸ் பண்ணி போகணும் எஃபெக்ட் போட்டால் தாங்க மார்க் கிடைக்கும் எதையுமே நம்பாதீங்க எந்த மெட்டீரியல் மட்டும் பார்த்துக்க அது சொன்னால் அது நம்ம முட்டாள்தனாலும் டீச்சிங்கில் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் இது தான் வருன்னா அது முட்டாள்தனம் ரைட்டா அதனால் இது ஒரு சேஃப் லைன் அவ்வளோதான் இது வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த மாடல் கொடுத்துட்டோம் இந்த மாதிரி செவன் கொடுத்தா நம்ம எதை கொஷின் கேட்டாலும் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிட்டா அது எவ்வளோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் ரைட்டா இந்த மாதிரி இந்த இந்த ஒரு மாடல் போட்டோன்னா புக்கில் இதே மாடல் எத்தனை செம்மு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தட்ஸ் ஆல் இதில் பெரிய விஷயமே கிடையாது சரி இது வந்து டிஆர்பியில் ஏ வின் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கேட்டிருக்கேன் சார் இதே கொஷின் அப்படியே மாற்றி கேட்டால் என்ன சார் பண்ணுறது பி வின் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன சார் சான்ஸு அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இப்போ பி வின் பண்ணணும் அதே போல் தான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃபார்மில் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பி வந்து வின் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன சான்ஸ் அது கேட்டாங்கன்னா என்ன ஃபார்ம் நான் சொன்ன உங்களுக்கு சிம்பிளாக பி டூ கியூ ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ டூ இது எவ்வளோ தெளிவாக நடத்திருந்தாங்கன்னா எப்பயும் நம்ம உள்ளே போயிருக்கலாம் இல்லை சரி பார்த்துங்க இப்போ வந்து என்ன அது பி டூ பி டூவோட வேலை வேணாது இப்போ பி டூன்றது ஃபஸ்ட் அந்த கண்டிஷன் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் மாறுமா எப்படி மாறும் பாருங்க செவன் கிடைக்கணும் ரைட்டா இப்போ என்ன வந்து பி தான் வின் பண்ணுறது அப்போ ஓசிக்கணும் நீங்களே பிளான் பண்ணுறோம் இப்போ பி வின் பண்ணால் டுவெல் செவன் கிடைக்கணும் அப்போ அதை கண்டுபிடிச்சிக்க வேண்டியதான் டுவெல் செவன் கிடைக்கணும் பண்ணலாம் ஒன் கமா சிக்ஸ் கிடைக்குமா ரைட்டு அடுத்து டூ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா ஃபோரு அடுத்தது ஃபோர் கமா த்ரீ அடுத்தது ஃபைவ் கமா டூ அடுத்தது சிக்ஸ் கமா ஒன் அப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் அப்போ வந்து சும்மா சொல்கிறா பி ஆஃப் ஏன்னு வச்சுக்கலாமா சும்மா சக்ஸஸ் நம்மளே ஏன் வச்சுப்போம் எல்லாம் வருது சிக்ஸ் வருது அப்போ சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரைட்டா சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு என்னது பி ஒன் என்ன ஒன்று வச்சுருந்தாலும் இது பி டூ வச்சுப்போம் இதுதான் அது பி டூ ரைட்டா சரி அடுத்து என்னது கியூ ஒன் கியூ ஒன்றது என்ன தேவை கியூ ஒன்றது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன போட்டுருங்களே கியூ ஒன்றது என்ன வருது கியூ ஒன்றது என்ன வரும் கியூ ஒன்றது என்ன போட்டிருக்கோம் நான் இருக்கா கியூ ஒன்றதுனா கியூட்டுன்றதுனா கியூ ஒன்றுன்றது தேர்ட்டி ஒன் பை எல்லாத்தையும் நிறைய தான் வரும் அது மாறாது என்ன அது தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூட்டுன்றது தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரைட்டா சரி இதை அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ணி போட வேண்டியதுதான் பாருங்க இப்போ பி டூ பி டூட வேல்யூ என்ன இருக்குது உங்களுக்கு சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி ஒன்றது கியூ ஒன் பி டூ இன்ட்டு கியூ ஒன் ரைட் பி டூட வேல்யூ என்ன பாருங்க சிக்ஸ் பை ஃபார்மில் கொஞ்சம் மாற்றி போட்டுறாதீங்க அதெல்லாம் தெளிவாக பார்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரைட்டா அதை அடிச்சு அப்புறமா அடிச்சு போட்டுக்கலாம் கியூ டூ கியூ ஒன்றது தானே போடுங்க தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூ ஒன்றது தானே ரைட் இப்போ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ ஒன்றது த்ரீ என்னது தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூ டூன்றது என்னது தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ சொல்லி தரவா ஏனே பி ஒன்ஸ் ஏ வி சக்ஸஸ்னா அது பி ஒன் வச்சுட்டோம் இப்போ பி வின்னா அது பி டூ வச்சுக்கலாம் இது வந்து குழப்பம் இல்லை சார் இது எப்படி சார் வந்துச்சு கியூ ஒன் கியூ டூ எப்படி சார் வந்துச்சு இப்போ வந்து ச சக்ஸஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும் சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்குமா சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் அதில் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து உங்களுக்கு விட்டு ஏ தான் இப்போ இது விட்டு போகக்கூடாது எவ்வளோ இதில் போயிருக்கும் நம்மளுக்கு அப்போ இது கிடச்சிடக்கூடாது அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் வேலை ஃபைவ் இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஃபைவ் போச்சுன்னா தேர்ட்டி ஒன் அதான் இங்கே எதுக்கணும் ஒன்றும் இல்லை தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் போன செம்பிலேருந்து போட்டது தான் அது தெளிவாக ஒன்றும் இல்லை என்ன கியூ ஒன் கியூட்டு போட்டிருக்கோம் அதை தான் தூக்கி எதிரிங்க ரைட்டு இதை அப்பட
அவ்வளோதான் தபுள் நம்ம தெளிவாக கொடுக்கறது இல்லை ம் அப்படியே விறுவிறு நடத்திட்டா ஒன்று என்ன போகிற ஒன்றுமே புரியாது ஸோ இது பிளான் பண்ணணும் இதை வச்சு நீங்கள் சம்ஸை வந்து நான் பண்ணோம் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணணும் ரெஃபர் பண்ணி இதே மாடலில் சம்ஸ் எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொஷின் கடை நாட்டம் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம கொடுக்குறோன்னா அதை அழைய சரியான முறையில் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் அதுதான் உங்கள் கையில் இருக்குது சரி ரைட் இப்போ அடுத்த கொஷின் போகலாமா ஸோ இதை வந்து திரும்பி திரும்பி என்ன பண்ணுறீங்க எங்கே ட்ராவலில் இருந்தாலும் சரி பஸ்ஸில் போனாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி எங்கே ஸ்கூலில் இருந்தாலும் சரி காதில் ஒரு எட்டு மணி பாண்டி கேட்டுனாருங்க தனியார் ஸ்கூலில் இது பண்ண வேணாம் அது பண்ண வேணாம் படிக்கக்கூடாது ஏன்னா அவனுக்கு அடிமையாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அது அப்படி பார்த்தா நம்ம வாழ்க்கை முதுகலும் இல்லாமல் நான் ஒரு பணத்துக்கு சமமாக தான் இருக்குன்னா என்னுடைய ஐடியா அதனால் தனியார் ஸ்கூலுன்றது சார் என் சூழ்நிலை சார் சூழ்நிலை சூழ்நிலை எத்தனை நாள் எத்தனை பன்னெண்டு வருஷம் நான் ஏமாந்துட்டேன் அதனால் சூழ்நிலையில் நம்ம காரணம் காட்டினா நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு இதை ஒரு அங்கீகாரமே இல்லாமல் போனோம் ஏன் படிச்சுன்ற இதுக்கும் அங்க அங்கீகாரம் போனோம் தனியார் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் போனோமா கிளாஸ் எடுத்தோமா அங்கேயும் பிரச்சனை சார் டார்ச்சர் இருக்குது சார் நம்ம கடமை செய்கிறோம் அங்கே அந்த அளவுலாம் டார்ச்சர் இருக்காது ஏன்னா இவங்களுக்குலாம் தனியார் ஸ்கூலில் பண்ணுறது போலே அங்கே டார்ச்சர் இருக்கும் இருக்காது அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு லைஃப் செக்யூரிட்டி இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் இவன் எப்போ வேணால் தனியார் ஸ்கூலில் போனால் வெளியே போனோம் வந்துடணும் இல்லையா நம்ம கஷ்டப்படுறதுக்கு இங்கே வந்து எவ்வளோக்கு மதிப்பு இருக்காது ஆனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அப்படி இல்லை அதனால் தான் சொல்கிறது என்னென்னா கடுமையாக உழைப்பு தாங்க எல்லாத்துக்குமே பதில் நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும் ரைட்டா சார் படிக்க முடியல ஆனால் காரணம் சொன்னோன்னா நம்ம தான் ஒரே விஷயம் காரணம் சொன்னோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக முன்னேற முடியாது என்ன சார் நீங்கள் எப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில் அனுபவப்பட்ட விஷயத்த கூட சொல்கிறேன் கடினமான ஒழிப்பு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இது வந்து எல்லா பிரச்சனைங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரைட்டா ஸோ அதை மட்டும் மனசில் பதிவு பண்ணிங்க ஏன்னா நிறையா பேர் கமெண்ட் கேட்கும்போது சார் படிக்கணும் மருந்து சார் மருந்து வந்து போதும் சார் என்ன சார் இது இருக்கிற பிரச்சனையில் எப்படி சார் நான் படிக்கிறது எக்ஸாம் வருமா வராது சார் இப்படியே குழம்பி குழம்பி தாங்க வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் போயின்னு இருக்கிறோம் ரைட்டா வீட்டில் பிரச்சனை சார் பொண்டாட்டி பிரச்சனை சார் பிள்ளைங்க பிரச்சனை சார் ஸ்கூலில் போனால் அவனுக்கு பிரச்சனை சார் பிரின்ஸ்பல் பிரச்சனை சார் என்ன எங்கே பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது நடந்து போனால் தான் அந்த ரோட்டில் போகிறோம் ஆட்டோக்காரன் இடிக்கிறான் பசுக்காரன் இடிக்கிறான் எல்லாமே பிரச்சனை தான் நடந்து கூட தான் போக முடியல பிரச்சனைன்னு பார்த்தா எல்லாமே பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் அதனால் விட்டுட்டு இல்லை கே இல்லை விலேடிஸ் என்ன சொல்கிறாங்களா குழந்தைய பார்த்துக்கிறது சார் படிக்க முடியல சார் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன நம்ம சொல்யூஷன் அதை தான் தேவை தவிர பிரச்சனையை போட்டு மனசில் குழப்பிக்கிறது இதுக்கு அல்டர்னேட்டிவ் என்ன சரி என்ன பண்ணலாம் சரி கோயம் தூக்கி வச்சு நைட்டு படிப்போம் கஷ்டப்பட தானே ரைட்டா அதனால் எதுவுமே நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் அந்த சொல்யூஷனுக்கு நம்ம தேடுறது கிடையாது நம்ம படிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணத்தை மட்டும் தான் நம்ம நியாயப்படுத்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணாதீங்கன்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ரைட்டா சரி அடுத்த கொஷின் போவோம் ஏன்னா இது ஏன் சார் நான் இன்றைக்கி சம்மு நடத்துறது கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் அருமையாக இருக்குது சார் சொன்னதுன்றதுனால தான் நடத்துகிறேன் ஏன்னா நான் தேவையில்லாமல் நான் பேசலை சில பேருக்கு எதுனா சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஏன்னா எனக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறது கால் இல்லைங்க தட்ஸ் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு லெவலில் சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணுறது வந்தால் வேறு லெவல் போயிருக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு சொல்கிறது கால் இல்லை பிரச்சனை அதே பிரச்சனையாக நீங்கள் நான் சொல்கிற பிரச்சனை நான் ஃபேஸ் பண்ணது தான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை நானும் ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனை தான் இப்படியே சொல்லி சொல்லி நம்மளை ஏமாற்றி நிற்கிறன்றது தான் ஸோ அதாவது இதில் ஒரு ரெண்டு விஷயம் எனக்கு நானே தைரியப்படுத்திருக்கணும்னு நீ சொல்லலாம் நினச்சிக்கலாம் நீ ஏன்னா வந்து நம்மளை வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள எவ்வளோ திறமை இருந்தால் நம்மளை ஏமாற்றிக்கிறோம் நம்ம திறமையை வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்துறதுல அதனால தான் தனியார் ஸ்கூலில் போட்டுருக்கிறோம் அதை மாற்றிக்க நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்க சரி ரைட் அடுத்தது ஒரு கொஷின் போடுவோம் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து கொஷின் இப்போ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து டி அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கேட்ட கொஷின் சார்டி சிக்ஸ் ஒன்றில் ஒரு பத்து கொஷின் கேட்டுக்கானா அந்த பத்து கொஷின் தர வச்சுன்னா அது மாடல் வச்சு ப்ராடிக்ஸ் பண்ணணும் இதை போல் உங்களுக்கு யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க தெளிவாக நடத்த மாட்டாங்க ஸோ அதை நான் அழகாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க நானும் உங்களுக்கு நிறைய புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி தான் அவங்க போடுறேன் ரைட்டா மெட்டீரியல் வச்சு நம்பி போடலை ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துங்க இது எத்தனை கொஷின் இருக்குன்னா பேஜ் நம்பர் அஞ்சில் அதாவது கொஷின் டி சீரீஸில் அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்காக பேஜ் நம்பர் அஞ்சில் எத்தனை கொஷின் பதினஞ்சாவது கொஷின் ரைட்டு அதெல்லாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தமிழ்லையும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லையும் இருக்கும் ஒர
ஈச்சி த்ரீ இருக்கு ரைட்டா ஸோ மூணு மூணு தான் பிரிச்சுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டில் ஒரு மூணு கொஸ்டின் படித்து பார்த்தா புரியும் இதில் ஒரு அதாவது ஒரு ஜாடிக்குள்ளே இப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் ஒரு ஜாடிக்குள்ளே ஒரு மூணு ஜாடி மூணு ஜாடிலையும் ஒரு ஒரு ஜாடிலையும் ஒரு ஒயிட்டு நைன் பிளாக் அவ்வளோ ஒரு ஒரு ஜாடி அது ஒரு மூணு செட்டு இப்படி சொன்னால் நல்லா ஈஸியாக புரியும் இல்லையா சரி இது போல் நைன் ஒயிட்டு ஒரு பிளாக் அது ஒரு மூணு செட்டு இருக்குது ஸோ இது ஒரு மூணு செட்டு என்ன சார் மூணு செட்டுனா ஒரு ஜாடியில் ஒரு பிளாக்கு நைன் ஒரு ஒயிட்டு நைன் பிளாக் அப்படில் ஒன்று ஜாடியில் அதே போல் ஒன் ஒயிட்டு ஈச் மூணுத்துலையுமே அப்படி இதில் வந்து நைன் ஒயிட்டு ஒன் பிளாக் அதே போல் மூணு ரைட்டா சரி இப்போ மூணாவது ஜாடியில் அயனில் என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் ஒயிட்டு ஃபைவ் பிளாக் அவ்வளோதான் ஃபைவ் ஒயிட்டு ஃபைவ் பிளாக் இது போல் நாலு நாலு செட்டு இருக்குது மொத்தம் பத்து செட் ஆச்சா இதுதான் இது ஒரு இருசியான கொஸ்டினு இதை தெரிஞ்சு நம்ம நிறைய பேர் விட்டுட்டு வந்து ஃபீல் பண்ணுறோம் ஆனால் கணக்கு பார்த்தோன்னா பெருசாக இருக்கணும் பயந்துடுவோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம காலேஜ் யூஜிலேயே போட்டிருக்கோம் ம் காலேஜ் போயிடுதா சரி ரைட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது தான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பத்து பெட்டி இருக்குது பத்து ஜாடி இருக்குது இப்படி தான் இருக்குது இதே போல் மூணு டைப் இருக்குது அப்போ மூணு டைப் இருக்குன்னா அப்போ என்ன இருந்திருக்கும் மூணு ஒயிட் வந்துருக்கும் டுவெண்ட்டி செவனு பிளாக் வந்துருக்கும் இதில் மூணு டைப் இருக்குது அப்போ என்ன இருக்கும் இருபத்தி ஏழு மூணு டு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு ஒயிட்டு மூணு பிளாக் வந்துருக்கும் இது நாலு இருக்குது நாலு என்ன வரும் நான் அஞ்சு ஒயிட் ஒரு இதில் அஞ்சு ஒயிட்னா அப்போ நாலு அஞ்சு இருபது ஒயிட் வந்துருக்கும் டோட்டலாக சொல்கிறேன் நான் இதில் என்ன இருக்கும் அஞ்சு பிளாக்னா நாலு இன்ட்டு அஞ்சு இருபது பிளாக் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தா இதில் பார்த்தா டோட்டலாக பார்த்தா எவ்வளோ இருக்கும் உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு ஒயிட்டு இதில் மூணா ஒன்று தானே அப்போ இருபத்தி ஏழு அதை மூணு மூணு இன்ட்டு ஒன்று மூணு ஒயிட்டு டோட்டலாக சொல்கிறேன் நான் மூணு இருபத்தி ஏழு பிளாக் ஸ்டெப்பெலாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயம்லாம் போகல இதே போல் என்ன வரும் மூணு இருக்குது ஒரு ஒரு ஜாடிலையும் நைன் ஒயிட்டு ஒரு மூணு பிளாக் இருக்குதா ஒரு பிளாக் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் ஒயிட்டு த்ரீ பிளாக் சரி இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஜாடிலையும் அஞ்சு ஒயிட்டு அஞ்சு பிளாக் அப்போ மொத்தம் டோட்டல் என்ன வரும் இது நாலாவது மட்டும் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி ஒயிட்டு வரும் டுவெண்ட்டி பிளாக் ஸோ தான் ஸோ ஒரு ஐடியா அந்த பெட்டியில் எத்தனை பால் எத்தனை இது இருக்குது உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துக்கிறேன் எத்தனை மொத்தம் பால்ஸ் இருக்கு ரைட்டா சரி ரைட் இப்போ கணக்கு போடலாமா இந்த கண்டிஷன் ப்ராபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி போடணும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் கண்டிஷன் ப்ராபிலிட்டி ரொம்ப ஸ்டெப்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க நான் போடுற போல் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஐயே ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணுன்றது அதான் ஜாடி ஐன் ஒன்று டூ த்ரீ போடலாமா சரி ஃபஸ்ட்டு பி ஆஃப் இஐ எக்ஸ்பெக்டேஷன் பி ஆஃப் இஐன்றது கொஸ்டின் என்ன தான் என்ன எடுக்க கேட்டிருக்கேன்னா தென் த ப்ராபர்ட்டி இஸ் அயன் கண்டெய்னிங் ஒன் ஒயிட்டு நைன் பிளாக் இந்த ஒன் ஒயிட்டு நைன் பிளாக்கில் வந்து ஒரு ஒயிட் எடுக்கிறது கண்டிஷன் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாடி இதில் இல்லை சைண்டு தேட்டில் இல்லை ஃபஸ்ட்டில் இருந்து இந்த ஒரு ஒயிட்டு நைன் பிளாக்கில் இருந்து ஓவராலாக நைன்லேருந்து ஒரு ஒயிட் எடுக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ரைட்டா ஆனால் தெளிவாக போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ஃபஸ்ட்டில் ஒயிட் நம்ம ஒயிட் வச்சு போடணும் ஃபஸ்ட்டில் எவ்வளோ ஒயிட் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ அப்போ த்ரீ பை டோட்டல் வேல்யூ என்ன உங்களுக்கு மொத்தம் ஒரு இதில் எவ்வளோ இருக்குது மொத்தம் ஒன்று ஒம்பது எவ்வளோ பத்தா அப்போ த்ரீ பை டென் எவ்வளோ த்ரீ பை டென் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது மூணு ஒயிட் வந்துருக்கும் அப்போ மூணு ஒயிட் டோட்டல் வேல்யூ பத்தில் மூணு ஒயிட் வந்துருக்கும் எப்படி மூணு ஒயிட்டுன்றது நல்லா புரியுதா த்ரீ பை டென் அடுத்தில் அதே போல் இது நாருக்கும் த்ரீ பை டென் அப்புறம் என்ன வரும் மொத்தம் அஞ்சு இருக்குதா அப்படின்னா வரும் ஃபைவ் ஃபோர் இருக்குது நம்ம ஃபோர் தானே தேவை ஃபோர் ஒயிட்டு தான் இல்லை ஏன்னா நாலு பெட்டி தானே இருக்குது அப்போ நாலு தான் எடுக்க முடியும் அப்போ நாலு தான் நான் வரும் ஃபோர் பை டென் இந்த ஸ்டெப் ரைட்டா அதாவது ஒன்றும் இல்லை மொத்தம் பத்து இந்த இன்னும் கட்டத்தை போட்டிருக்கேன்னா பாருங்கள் த்ரீ பை டென் த்ரீ பை டென் ஃபோர் பை டென் போட்டாச்சு தெளிவாக வரணும் எனக்கு கண்டிஷன் மாதிரி லிட்டியெல்லாம் படித்து பார்த்தா புரியும் உங்களுக்கு ரைட்டு அடுத்தது பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் பி பை இஐ பி ஆஃப் பி பை இஐ ரைட்டா சரி இப்போ நான் சொன்னது ஒரு டோட்டல் வேலை பார்ப்போம் இது இண்டிவிஜுவலாக பார்த்துடும் எந்த பெட்டியிலேருந்து எடுக்கிறது கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு பெட்டியா செகண்ட் பெட்டியா தேர்ட் பெட்டியான்னு போட்டோம் சரி இப்போ பால் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு பெட்டியில் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு
த்ரீ பை தேர்ட்டி தெளிவாக கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இண்டிவிஜுவல் அதான் இங்கே போட்டுருங்க இண்டிவிஜுவல் மொத்தம் டோட்டலே வாங்கிக்கல தேர்ட் தண்ணை அப்போ த்ரீ பை டென் த்ரீ பை டென் ஃபோர் பை டென் தெளிவாக அழகாக பக்காவாக நடத்துகிறேன் அதை பார்த்துங்க இப்போ இது டோட்டல் வேலி வச்சு போட போகிறோம் இந்த கண்டிஷன் இப்போ இதில் எத்தனை ஓட்டு இருக்கு த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீயில் வந்து டோட்டல் வேலி எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி இப்போ அதை நீங்களே சொல்லலாம் எத்தனை இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பை ஏன்னா ஒயிட் தான் உங்களுக்கு தேவை தேர்ட்டி இது டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி ரைட்டா இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் கூட தான் ஃபார்முலா கண்டிஷன் ப்ராப்ளி தான் ஃபார்முலா பி ஆஃப் இஐ இன்ட்டு பி ஆஃப் பி பை இஐ கண்டிஷன் ப்ராப்ளி எடுத்து நீங்கள் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க மட்டும் பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ வரும் நைன் நைன் பை எவ்வளோ வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மொத்தமாக டேட் பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிங்கன்னா வரும் இதில் டேட் பண்ணி போட்டால் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன்னா வரும் இல்லை நீங்கள் போய் கூட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நைன் இன்ட்டு வேணால் ஸ்டெப் போடுங்க இவ்வளோ ஸ்டெப் மட்டும் போகிறது கஷ்டமாக இருக்குது சார்னா வரும் த்ரீ பை டன் இன்ட்டு த்ரீ பை தேர்ட்டி இப்படிதானே இருக்குது ம் கேன்சல் பண்ணுங்கள் என்ன வரும் டன் டைம்ஸ் வரும் த்ரீ கேனா வரும் ஹண்ட்ரட் அப்போ த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சு போச்சா சரி இப்போ இது ரெண்டு மட்டும் போகணும் என்ன இருக்குது த்ரீ பை டன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் பை தேர்ட்டி என்ன வரும் நைன் த்ரீ சார் இது டன்னு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் பை த்ரீ ஹண்ட்ரடா ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பை ஹண்ட்ரட் நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தெரியும் சாதாரண மெட்ரிகுலேஷன் டெவெண்ட்லாம் இதெல்லாம் நான் சொல்லி தான் வரிசை இல்லை ஏன்னா எல்லா எல்லாமே டேலண்ட்டான இதுதான் இப்படிப்பீங்க இன்டர்னா அது டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி ஸோ ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் அடிச்சுன்னா வரும் டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி தானே என்ன வரும் எயிட்டு கீனா வருது தேர்ட்டி வருது அப்போ ஆன்சர் என்ன வருது ஃபோர் இன்ட்டு இது டுவெல் அவ்வளோ அடிக்கலாமா டுவெல் வருஷம் என்ன வரும் ஃபைவ் அப்போ ஆன்சர் என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டினா என்ன போட்டிருக்கோம் இது ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டன்னு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி டிவைட் பண்ணி போட்டால் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இது வச்சா ஃபைவு அப்போ ஃபோரு கேனா இருக்குது ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஆன்சர் என்னது ஃபோர் பை ஃபிஃப்டினா சரி இப்போ வந்து இதான் உங்களுக்கு கண்டிஷன் இப்போ அவன் இப்போ கணக்கு வரும் கொஷின் நான் கேட்டிருக்கேன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒயிட் நைன் பிளாக்லேருந்து ஒயிட் எடுக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ரைட்டா இப்போ நான் மற்றைக்கு ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் வேலி போட்டுக்கிறீங்க இப்போ இது ஹண்ட்ரட் டென் வச்சுருந்தால் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் வச்சு போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் கீழே எல்லாம் ஹண்ட்ரட் டென் வந்ததுனால இது இப்படி சால்வ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஃபோர் இன்ட்டு டன்னு இன்ட்டு நான் டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி ரைட்டா இப்போ வந்து எப்படி பண்ணலாம் இதை வந்து தேர்ட்டி தானே ஃபார்ட்டியா ரைட்டு இந்த மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது டோட்டல் வேலி மொத்தம் எத்தனை வருது இல்லை இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண மாதிரி விட்டுறோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி நான் போச்சுங்க அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டன்னு ஆனால் டோட்டல் வேலி போடுங்க அது ஜாகிரதையாக போடுங்க ஃபோர் பை டன்னு இன்ட்டுனா அது டுவெண்ட்டி பை ஃபார்ட்டி இப்போ எல்சி முறை இது ஈஸியாக இருக்கணும்னா இங்கே ஃபோர் ஆக மட்டும் அடிச்சிருங்க அப்படின்னா வரும் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் ஈஸியாக டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் நான் கீழே எல்லாம் சேமாக இருந்துச்சுன்னா மேலே அப்படியே ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் எல்சி முறை இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அவ்வளோ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அவ்வளோ ஃபிஃப்டி அப்போ டோட்டல் வேல்யூ ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ரைட்டா தெளிவாக கொடுத்துருக்குறோம் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன கேட்டு கொஸ்டின் கண்டிஷன் ஃபார்மில் என்னென்னா பி ஆஃப் இஐ டிவைட் பை பி அப்படியே மாற்றி போகிறோம் இதான் கண்டிஷன் பி ஆஃப் இஐ பி பி அதாவது வந்து பால் எடுக்கிறோம் எதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து எடுக்கிறோம் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் இருந்து எடுக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த தானே ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜாடியிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷனு த்ரீ பை ஹண்ட்ரடு சரி டோட்டல் வேல்யூனா அதான் என்ஆஃப் ஏ பை என்ஆஃப் எஸ் போல் இல்லை பிஆஃப் ஏ பை பிஆஃப் எஸ் வேல்யூ டோட்டல் வேல்யூனா அது ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆன்சர் என்ன அது த்ரீ பை ஃபைவ் சாதாரண அடிஷன் சப்போர் ஆக்சன் நம்மளுக்கு அந்த டைமில் ஃபார்ம் ஆனால் ஆபத்தில் ஒரு ஆன்சர் ஸோ சம் எவ்வளோ தெளிவாக நடத்த மாட்டாங்க திரும்பி ஒரு வே சுத்தலாமா அதாவது மொதல் ஜாடியில் ஒரு ஒயிட்டு நைன் பிளாக் இருக்குது அதே போல் மூணு ஈச் கண்டைன்ஸ் ஒரு இதுலேயும் அப்படி இருக்குது அப்போ நைன் ரெண்டாவது வந்து நைன் ஒயிட்டு ஒன் பிளாக் இருக்குது அதே போல் மூணு செட்டு அப்புறம் மூணாவது ஜாடியில் வந்து அஞ்சு ஒயிட்டு அஞ்சு பிளாக் அதில் ஒரு நாலு செட்டு சரி இப்போ இண்டிவிஜுவலாக இதில் இண்ட
ஸோ ரெண்டுத்தையும் மட்டிலே பண்ணுறதுலாம் அவங்க சாதாரண விஷயம் மட்டிலே பண்ணிவிட்டேன் இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன்னா ஜாடி ஒன்றா ரெண்டா மூணா ஜாடி ஒன்றா இந்த வேலையை எடுத்துக்கணும் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் பை என்ன அது கொஸ்டின் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் டோட்டல் வேல்யூ சப்போஸ் கொஸ்டின் எப்படி மாற்றி கேட்கலாம் ஜாடி ரெண்டுனா டுவெண்ட்டி செவன் பை ஹண்ட்ரட் போட்டு வேண்டியதான் ஜாடி த்ரீ அதான் ஐன் த்ரீனா அந்த டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டு வேண்டியதான் ஸோ கொஸ்டின் இப்படி தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இது வச்சு போட்டோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு போடுவோம் அந்த வேலையை நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் அப்படியே டேட் பண்ணி போட்டால் ஆன்சர் தரும் வர்ஸ் ஆல் அதனால் விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஐடியா கொடுக்குறோன்னா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா திரும்ப திரும்பி அதெல்லாம் நான் பண்ணணும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் நம்பிக்கையோடு நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணிவிட்டால் நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதனால் அதே போல் இதில் ஒரு ரெண்டு சம் போட்டிருக்கோம் இதே போல் நிறையா சம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கடினமான ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் திரும்பி திரும்பி நான் சொல்லியிருந்து அவங்க போர் அடிக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை அது அது மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஓகேவா ஸோ எனவே மறக்காமல் கணேஷ் மேக்ஸ் அகாடமி ஸ்ப்ரெட் பண்ண எல்லாரையும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நம்மளாம் ஒரு நாலு பேர் பயன் அடிக்கிட்டோம் நம்ம மட்டும் பயன் அடித்தா பார்த்தாது நம்ம வந்து நம்ம மட்டும் படிக்கணும் மற்றவங்க படிக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சின்னா அது வந்து சரியான முறை கிடையாது எல்லாமே படிக்கணும் யார் எஃபெக்ட் போடுறோமோ அந்த இடத்துல நம்ம தான் அதான் ஜெயிக்கிறோம் ரைட்டா அதனால் ஸோ இனி ஆல் தி பெஸ்ட் போராட்டம் தான் வாழ்க்கை அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க